എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലോട്ട് സ്വാഗതം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ചാലിയൻ ബീച്ചിലാണ് ഇത്ര അധികം കാറ്റും ആംബിയൻസുള്ള ഒരു ബീച്ച് ഞാൻ മുമ്പ് പോയിട്ടില്ല ട്രാവൽ ദുനിയയിൽ ഞങ്ങൾ പല വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിക്കിം ഹിമാലയം മറ്റു പല വീഡിയോകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ബീച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ ബീച്ച് വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ഒരു ബീച്ചിൽ തുടങ്ങാൻ പറ്റിയതിന് രസമായി എന്നാണ് തോന്നുന്നത് സൂപ്പർ കേരളത്തിൽ ഇത്രയും രസമായിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ബീച്ചാണ് അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും തീരദേശ ഹൈവേയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പാലാണ് നിങ്ങൾ ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്നത് ഫറോക്ക് തിരൂർ റൂട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റിയ ഒരു വഴിയാണത് തിരൂരേക്കൊക്കെ പോകാനുള്ള തീരദേശ ഹൈവേ കൂടെ ഉള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴി കൂടെയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ബീച്ച് എന്ന് ഞാനിതിനെ പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതൊരു അഴിമുഖാണ് കടലുണ്ടി പുഴ വന്ന് ചേരുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പിന്നെ ബീച്ച് ഇല്ല ഇതിന്റെ ഇടതുവശത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ പാറക്കെട്ടുകൾ കാണുന്ന അവിടെ വരെയാണ് ബീച്ചിൽ നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ അവിടെ അങ്ങോട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പിൽ മാത്രമാണ് ഈ ബീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആശയം നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ബീച്ച് ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചാലിയം ബീച്ചാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റും ലക്ഷദ്വീപിലൊക്കെ പോയാലുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആംബിയൻസ് ആണ് ഉള്ളത് തെങ്ങും തോപ്പുകളും അങ്ങനത്തെ ഒരു പാറ എടുക്കുകളൊക്കെ കാണും ശരിക്കും ലക്ഷദ്വീപിലൊക്കെ പോയുള്ള ഒരവസ്ഥ ഞാൻ ലക്ഷദ്വീപിൽ പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുന്നോണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആംബിയൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ തോന്നുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുന്നേ ഡച്ചുകാർ ഇവിടെ എവിടെയോ ഒരു ഫോർട്ട് പണിതിരുന്നു ചാലിയം ഫോർട്ട് എന്ന രീതിയിൽ ചരിത്രത്തിലെ പല രേഖകളിലും അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർട്ട് ആണ് അതിൻ്റെ അടി അടിവേര് വരെ തകർത്ത് എറിഞ്ഞ് പോയിട്ടുള്ളൊരു ഫോട്ടോ ആണ് പൂർണ്ണമായും നശിച്ചൊരു ഫോട്ടോ ആണ് അതിപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആർക്ക് ആൾക്കാർക്ക് കണ്ടെത്താൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് ഈ ചാലിയം ഭാഗത്ത് എവിടെയോ ആണെന്ന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ഒരുപക്ഷെ ഈ പ്രദേശത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ആവാനും സാധ്യതയുണ്ട് കടലുണ്ടി പക്ഷി സങ്കേതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളൊരു ബീച്ചാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം പക്ഷികൾ പരുന്ത് കൊക്ക് അതേമാതിരിയുള്ള വലിയ വലിയ പക്ഷികൾ ധാരാളം ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് കടലുണ്ടി ബേർഡ് സാങ്ച്ചറി ഇവിടെ തൊട്ടടുത്താണ് അങ്ങോട്ടും പോവാം പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് എത്തി ചേരാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലാതുരുത്തിയാണ് ബാലാതുരുത്തി ദ്വീപ് അങ്ങോട്ട് പോകാനാണെങ്കിലും ഈ വഴി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ എത്താൻ പറ്റും കടലുണ്ടിപ്പുഴ കടലിൽ വന്ന് ചേരുന്ന ഒരു അഴിമുഖമാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് മത്സ്യ സമ്പത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാർ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നും കൂടി കാണുന്നുണ്ട് നല്ല കാറ്റും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളം ഇങ്ങനെ തിരയടിച്ചിട്ട് മേത്തേക്കൊക്കെ തെറിക്കുന്നുണ്ട് വൈകുന്നേരം ആസ്വദിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റിയ കുടുംബക്കായിട്ട് വന്നിരിക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് കോഴിക്കോട് ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ഫറോക്ക് നിന്നാണ് ഫറോക്ക് നിന്ന് തിരൂരേക്ക് പോകുന്ന റോട്ടിലാണ് ചാലിയം പാലം ഉള്ളത് ചാലിയം പാലത്തിൻ്റെ താഴെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ വഴിയിലാണ് ബീച്ചിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുക അധികം വണ്ടിയൊന്നും പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്ഥലമല്ല ബൈക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഒരു അഞ്ച് പത്ത് കാറൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെ ഉള്ളൂ അത്ര തന്നെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ടും വരാറുള്ളൂ തീരെ തിരക്കില്ല ഒട്ടും ആൾക്കാരില്ല നല്ല പ്രൈവസി ഉള്ള ഒരു ബീച്ച് ഈ ബീച്ചിന് ഇത്രയും സുന്ദരിയാക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ പാറക്കല്ലുകളാണ് ചെങ്കല്ലിൻ്റെ പാറകളാണ് ഇവിടെ മുഴുവുള്ളത് അത് മ വെള്ളം ഇങ്ങനെ തട്ടിത്തട്ടി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഗുഹകളൊക്കെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത് അത് ചില വിടവുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ശക്തമായി കാറ്റായാലും കൂടെ അടിച്ചിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഹൈറ്റുള്ള സ്ഥലമായത് കാരണം നമുക്ക് മഴക്കാലത്തും അടിപൊളിയായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കാൻ പറ്റും മറ്റ് ബീച്ചുകളിലൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ അടിച്ചു കയറിയിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കാൻ മഴക്കാലത്ത് ഇവിടെ സേഫാണ് വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈറ്റുള്ള ഒരു ബീച്ചാണ് ജയദേവ് വെള്ളത്തിലെത്തി
ഇവിടെ ഈ പാറമടേൻ്റെ ഇടയിൽ മുഴുവൻ വലിയ വലിയ ഞെണ്ടുകളാണ് നിറച്ച് ഞെണ്ടുകളാണ് കടൽ ഞെണ്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റണില്ല ഒക്കെ ഞാൻ പോകുമ്പോഴേക്ക് ഓടിപ്പോവാണ് പക്ഷെ കുറെ ഉണ്ട് ചെറുത് വലുതൊക്കെ ഉണ്ട് ഒറ്റയാളുമായിട്ടൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് നല്ല ഒരു ആംബിയൻസ് ആണുള്ളത് നല്ല ഫോഴ്സിലാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണത് ജനവാഗ നനഞ്ഞിരിക്കുന്നു പതുക്കെ വന്നാ മതിയല്ലേ ആ ജയദേവ് വരുന്നില്ല അത്രേ എന്താ ചെയ്യാ ആ അങ്ങനെ കേറി വാ കേറി വാ കേറി വാ ആള് വഴുക്കുട്ടോ നോക്കി 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 കേറി നോക്കി കേറി റിസ്ക് ആണോ ആ അത് ശരി ഏത് വഴിയാ വരാ നോക്കണേ കള്ളനും പോലീസും കളിക്കാനാ തോന്നണേ കേറി വാ മോനെ കേറി വാ ഗുഹേ അതിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ വഴിയുണ്ട് ആ താഴെ വീണ ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല കേറി വാ സീസ കേറി വാ കേറി വാ എടാ ജയദേവ് അവിടെ ഞണ്ട് ആ പോണു അതിന് പിടിക്ക് ജയദേവ് കാര്യായിട്ട് ഞെണ്ടിനെ പിടിക്കാൻ നോക്കുക കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ത് ഇളകി കളിക്കണ ചത്ത ഞെണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇളകി കളിക്കുക പത്തിരുപത് വർഷം പഴക്കമുള്ള ചേട്ട നിറച്ച് വെള്ളമായിരുന്നു ഇപ്പൊ വേലിയർക്കം തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത്രയും നേരം വെള്ളത്തിലായിരുന്ന പല പാറകളും മടകളും ഒക്കെ ഇപ്പൊ കാണാൻ പാകത്തിനായിട്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ ജയദേവൻ ആ ഗുഹേന്റെ അടിയിലൂടെ ഒന്ന് പോകണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം വേവ ഞാൻ അയ്യോ ചെരുപ്പ് പോയി വേം പിടിച്ചോ ഞാൻ കിട്ടൂല അയ്യോ ചെരുപ്പ് കൂടി ഇവിടെ കൂടി വെച്ച് ചെരുപ്പ് ഏതായാലും കിട്ടിയോ സാരില്ല ബുദ്ധി ഉണരട്ടെ കേരളത്തിൻ്റെ സെൻറ്റ് മേരീസ് ഐലൻഡിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഒന്നും പറഞ്ഞല്ല ഈ ബാക്കിലെ വ്യൂ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഐലൻഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ചാലിയം ബീച്ചിനെ നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുക പലരും വണ്ടിയിൽ ഈ പാലത്തിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യപ്പെടാതെ പോകുന്നൊരു സ്ഥലമാണിത് അതിൻ്റെ താഴെ കൂടെ ഒരു വഴിയുണ്ട് അതിൽ ഇറങ്ങിയാലാണ് ഇങ്ങോട്ട് എത്തുക കോഴിക്കോട് നിന്ന് വെറും ഒരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് ഈ ബീച്ച് ഉള്ളത് ഇവിടെ എത്ര ആൾക്കാർ കോഴിക്കോടുകാരൻ എത്ര ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഒന്ന
ഇവിടെ ഇങ്ങനെ രസമായിട്ട് നടക്കാൻ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു ഫീലാ കേട്ടോ അടിമൂടി നനഞ്ഞു നിൽക്കാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അധികം ഫീൽ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നില്ല വെട്ടിക്ക് പോവാണ് ഞാൻ നനഞ്ഞു ഞാൻ നനഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല വല്ലാണ്ട് ആ സ്നേഹം വേണ്ടേനു അപ്പൊ കേരളത്തിലെ സെന്റ് മേരീസ് ഐലാൻഡിലെ കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കണ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തിട അതേപോലുള്ള കാഴ്ചകൾ കണ്ടോണ്ടേ ഇരിക്കുക ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും കമന്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന